ఆదిత్య ఎల్సిడి ఎల్ఈడి టీవీ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ నియర్ ఇంద్రలార్జ్ లక్ష్మీ నగర్ గోదావరి కని డిస్టిక్ పెద్దపల్లి ఓల్డ్ డిస్టిక్ కరీంనగర్ స్టేట్ తెలంగాణ రైల్వే స్టేషన్ వచ్చేసి రామగుండం అండి నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ సెవెన్ ఫోర్ నైన్ ఎయిట్ త్రీ ఫైవ్ ఎయిట్ జీరో సెవెన్ ఫోర్ జీరో సిక్స్ నైన్ ఎయిట్ త్రీ ఫైవ్ అదేవిధంగా ఇరవై తొమ్మిది రెండు రెండు వేల ఇరవై న్యూ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అండి బుకింగ్ యువర్ సీట్ థౌజండ్ రూపీస్ క్లాస్ వచ్చేసి త్రీ డేస్ అండి ఫోర్ థౌజండ్ ఫీజు వితౌట్ పెన్ డ్రైవ్ విత్ పెన్ డ్రైవ్ సెవెన్ థౌజండ్ అండి థర్టీ టూ జీబీ కోర్స్ పెన్ డ్రైవ్ అవైలబుల్ అంటే ఇక్కడికి రాని వారికి థర్టీ టూ జీబీ పెన్ డ్రైవ్లో క్లాసు వీడియోలు మరియు ప్రాక్టికల్ వీడియోలు కాఫ్ ఇమేజెస్ జంపర్ సెట్టింగ్స్ సాఫ్ట్వేర్స్ కంపెనీ సాఫ్ట్వేర్స్ యూనివర్సల్ బోర్డ్ సాఫ్ట్వేర్ అవైలబుల్ సార్ జంపర్ బుక్ కూడా అవైలబుల్గా లోడ్ చేసి ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది దాంతోపాటు వన్ ఇయర్ కూడా సపోర్ట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈరోజు మనకు క్లాస్ వచ్చేసి ఎస్ఎం ఫోర్ జీరో ఫైవ్ త్రీ ఐసీ కోసం చెప్తున్నాను ఇది ఇంటర్నెట్లో కూడా దొరకదు సో ఈ విధంగా మనకు క్లాసులు అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది చూడండి సో ఇది మనకు ఎల్వి డేస్ కనెక్టర్ అండి ఇప్పుడు ఈరోజు మన క్లాస్ వచ్చేసి ఎస్ఎం ఫోర్ జీరో ఫైవ్ త్రీ ఐసీ కోసం అండి పూర్ పూర్తి డీటెయిల్స్ అన్ డీటెయిల్స్ అనేది నేను ఇవ్వడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇది ఇంటర్నెట్లో మనకు డాటా షీట్ కొట్టినట్లయితే దొరక దొరకడం లేదండి సో ఇలాంటి దొరకని వాటిని మనం ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో ఇంతకుముందు చెప్పాను మీరే తయారు చేసుకుంటారు అని చెప్పాను ఇప్పుడు ఈరోజు నేను తయారు చేసి చూపిస్తున్నాను నేనే సొంతగా డయాగ్రామ్ వేసి సో ఇప్పుడు ఈ విధంగా మనకు ఎస్ఎం ఫోర్ జీరో ఫైవ్ ఫైవ్ అసలు ఏమేమి ఉన్నాయంటే ఈ ఎస్ఎం ఫోర్ జీరో ఫైవ్ త్రీలో డీసీ టూ డీసీఐసీ ఉంది తర్వాత స్కాన్ డ్రైవర్ ఐసీ ఉంది స్కాన్ డ్రైవర్ ఐసీ అంటారు లేకపోతే లెవెల్ షిఫ్ట్ ఐసీ అంటారు లాజిక్ డ్రైవర్ అని అంటారు సో మూడు పేర్లు దానేనండి అదేవిధంగా గామ్ ఐసీ ఉంది ఈ మూడు కలిపి తయారు చేసిన ఐసీ అండి సో ఇప్పుడు ఇది మనకు ఏ విధంగా సప్లై అనేది పాస్ అవుతుంది ఏ విధంగా లోపలికి ఎంట్రల్గా వెళ్తుంది అనేది ఇప్పుడు నేను చెప్తాను సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు ఎల్వి డేస్ కనెక్టర్ అండి సో మనకు మదర్ బోర్డ్ నుంచి ఎల్వి డేస్ కనెక్టర్ ఇస్తాం కదా ఈ ఎల్వి డేస్ కనెక్టర్ నుంచే మనకు సప్లై అనేది రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ ఇది టోల్డ్ ప్యానల్ అండి ఈ టోల్డ్ ప్యానల్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ సెకండ్ ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ అనే సప్లై పెన్లు అండి ఇక్కడ ఫీజు ద్వారా మనకు అవుట్పుట్ అనేది బయటకు వచ్చి విఇన్ అనే వోల్టేజీ పద్నాలుగు పదిహేను పదహారు ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్కు ఇన్పుట్ అవుతుందండి అదే వి ఇన్పుట్ సో ఇక్కడ లైన్ కాయలు అనేది ఎల్ వన్కు వెళ్ళడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మనకు ఇన్పుట్ అనేది ఇచ్చినట్లయితే అంటే డీసీ టు డీసీఐసీకి ఇన్పుట్గా పోయిన వోల్టేజీ ఇప్పుడు డీసీ టు డీసీఐసీ లోపల బూస్టింగ్ కాయలు ఉంటుంది తర్వాత బక్ కన్వర్టర్ ఉంటుంది తర్వాత బూస్ట్ కన్వర్టర్ అనేటివి ఉంటాయి సో అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనకు ఫస్ట్గా వెళ్లాల్సిన వోల్టేజ్ ఏంటంటే మనకు టీకాన్కు వెళ్లాల్సిన సప్లై త్రీ పాయింట్ త్రీ అండి సో ఇక్కడ నేను బిగ్ సైజ్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ మనకు పన్నెండో పెన్ను నుంచి సో పన్నెండో పెన్ను నుంచి మన ఎల్ టూ కాయల ద్వారా ఎల్ టూ కాయల ద్వారా త్రీ పాయింట్ త్రీ అనేది వెళ్ళడం జరిగింది సో త్రీ పాయింట్ త్రీ ఎల్ ఎల్ టూ లైన్ కాయల ద్వారా త్రీ పాయింట్ త్రీ అనేది అవుట్పుట్ రావడం జరుగుతుంది అదే త్రీ పాయింట్ త్రీ ఇన్పుట్గా వెళ్ళడం అనేది జరుగుతుంటుంది సో ఇది ఎందుకు అంటే మనకు స్కాన్ డ్రైవర్కు కావాల్సిన సప్లై అండి సో స్కాన్ డ్రైవర్కు కావాల్సిన సప్లై కూడా మనకు ఇంటర్నల్గా లోపలికి వెళ్తుంది అదేవిధంగా మనకు థర్డ్ వచ్చేసి ఏవిడిడి వోల్టేజ్ ఏవిడిడి వోల్టేజ్ చూడండి ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ స్విచ్చింగ్ వోల్టేజ్ అండి ఇది స్విచ్చింగ్ వోల్టేజీ ఇక్కడ మనకు విఇన్ అనేది రావడం అనేది జరిగింది ఇక్కడ మనకు విఇన్ అనేది ఎల్ లైన్ వన్ అంటే ఎల్ వన్ ఎల్ వన్ లైన్ కాయలకు అనేది రావడం జరిగింది టోల్ వల్ట్ ఇక్కడ మనకు స్విచ్చింగ్ జరిగినట్లయితే ఇక్కడ డైవర్డ్ అవుట్పుట్లో కూడా టోల్ వల్ట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది స్విచ్చింగ్ అయినట్లయితే ఫిఫ్టీన్ వల్ట్ రావడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అదేవిధంగా మనకు ఇక్కడ టోల్ వల్ట్ తర్వాత ఇక్కడ లోపల ఇంటర్నల్గా మనకు ఫెట్ అనేది ఉంటుంది ఆ ఫెట్ అనేది ఆన్ అయినట్లయితే ఇక్కడ ఆన్ ఆఫ్ ఆన్ ఆఫ్ ఆన్ ఆఫ్ అనే స్విచ్చింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ ఈ లైన్ కాయలు వచ్చేసి ఛార్జింగ్ డిశ్చార్జ్ ఛార్జ్ డిశ్చార్జ్ అనేది జరగడం జరుగుతుంది అక్కడ ఏసీ వోల్టేజ్ రావడం జరుగుతుంది ఆ ఏసీ వోల్టేజ్ని డీసీగా మార్చడానికి రెక్టిఫైర్ డైవర్డ్ వాడతాడు సో ఇది రెక్టిఫైర్ డైవర్డ్ అండి డైవర్డ్ అనేది ఏసీని డీసీగా మార్చడానికి
సో ఈ ఇన్పుట్ అనేది ట్వంటీ సెవెన్ గా వెళ్ళడం అనేది జరిగిన తర్వాత దీని లోపల గామాయసి అనేది ఉందండి సో గామాయసి కి కావాల్సిన సప్లై ఏబిడి వోల్టేజీ సో ఏబిడి వోల్టేజ్ అనేది లోపలికి ఇంటర్నల్ గా వెళ్ళింది అంటే గామాయసి దీని లోపల ఉంది అనమాట సో అదే విధంగా మళ్ళీ అవుట్పుట్ గా రావడం అనేది జరుగుతుంటుంది ఇది టిఎఫ్టి కి వెళ్తుందండి సో ఇది టిఎఫ్టి కి అంటే మనము గ్లాస్ వైపు వెళ్తుందండి ఏబిడి సో అదే విధంగా ఇక్కడ ఏ గామాయసి మనకు ఆన్ అయినట్లయితే ఇక్కడ విజిఎం ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇక్కడ రాసిపెట్టాను విజిఎము 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 అని అన్ని మనకు వెళ్తున్నాయి సో ఈ విధంగా మనకి ఈ విజిఎం అన్నీ కూడా అవుట్పుట్లు అండి ఇది గామ అవుట్పుట్లు ఈ గామ అవుట్పుట్లు ఆన్ అయితే అవుట్పుట్గా వస్తాయి సో అదేవిధంగా మనకు హెచ్విడి వోల్టేజీ మనకి ఇక్కడ మనకు చూడండి సెవెంటీన్త్ పెన్ను నుంచి లైన్ కాయలకు మనకు వెళ్ళడం అనేది జరిగింది ఎల్ త్రీ అదేవిధంగా దాని అవుట్పుట్ వచ్చేసి హెచ్విడి సో ఇక్కడ హెచ్విడి అనే పిన్ అనేది ఈ విధంగా వెళ్తుందండి అదే హెచ్విడి అనేది మనకు లోపలికి ఇంటర్నల్ గా ఫీడ్బ్యాక్ గా వెళ్తుందండి సో అదే విధంగా విజిహెచ్ ఇప్పుడు మనకు విజిహెచ్ అనేది ఇప్పుడు మనం చూడండి విజిహెచ్ కొన్ని ఐసీలకు డైరెక్ట్ గా వెళ్తాయని చెప్పాను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ప్రొటెక్షన్ అనేది ఇచ్చాడు దీనిలో అందులో ట్రాన్స్టర్ ఇచ్చాడు అదే విధంగా ఇది పిఎన్పి ట్రాన్స్టర్ బాణం గుర్తు లోపలికి ఉందండి ఇక్కడ మనకు చూడండి ఇక్కడ ఫార్టీ పిన్ నుంచి నలభై ఒక పిన్ నలభై ఒక పిన్ నుంచి మనకు రిజిస్టర్ ద్వారా ఇక్కడ చూడండి ఎమిటెరక్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఇన్పుట్ ఇన్పుట్ అనేది ఏబిడి అనేది సప్లై రావడానికి ఎల్లో ఎల్లో కలర్ పెట్టానండి ఎల్లో కలర్ ఇక్కడ ఎల్లో కలర్ ఇక్కడ ఎల్లో కలర్ పెట్టాను సో అదేవిధంగా బేస్కు మనకు సిగ్నల్ ఇచ్చినట్లయితే ఇక్కడ ఉన్న వోల్టేజీ ఇక్కడికి రావడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ అవుట్పుట్ అనేది ఇక్కడ రావడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇది నెంబర్ వన్ ఇది నెంబర్ టూ నెంబర్ త్రీ నెంబర్ ఫోర్ నెంబర్ ఫైవ్ నెంబర్ సిక్స్ సిక్స్ ప్యాక్ ట్రాన్సిస్టర్ అండ్ డైవర్డ్ కలిపి ఉంటుందండి అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఇది మనకు అవుట్పుట్ వచ్చిన తర్వాత ఇంటర్నల్గా మళ్ళీ డైవర్డ్కి వెళ్తుంది సో ఇక్కడ డైవర్డ్ అనేది వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి డ్రైన్ పీ అని ఉంటుంది ఇక్కడ డ్రైన్ పీ అంటే ఇప్పుడు ఛార్జింగ్ పంప్ అని చెప్పాను నిన్న మొన్న వీడియోలలో ఈ ఛార్జింగ్ పంప్ అనేది ఇక్కడ మనకు ఛార్జింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఏసీ సిగ్నల్ గా మారుతుంది ఏసీ సిగ్నల్ డీసీగా డీసీ సిగ్నల్ గా మారడానికి ఒక డైవర్డ్ వాడతాడు రెక్టిఫైడ్ డైవర్డ్ వాడతాడు సో ఈ రెక్టిఫైడ్ డైవర్డ్ ద్వారా మనకు అవుట్పుట్ అనేది బూస్టింగ్ అనేది జరిగి వీజిహెచ్ వోల్ట్ అనేది థర్టీ వోల్ట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ థర్టీ వోల్ట్ అనేది రావడం జరుగుతుందండి ఇక్కడ మనకు ఒక ట్రాన్స్టర్ ప్లస్ డైవర్డ్ ప్యాక్ రెండు ఉన్నాయి రెండు కలిపి ఉన్న ఒక ప్యాక్ అంటే సిక్స్ పిన్ అండి ఇది అని మొత్తం కలిపి ఒక సిక్స్ పిన్ ప్యాక్ ఇది విజిహెచ్ సో విజిహెచ్ అనేది మళ్ళీ చూడండి ఈ ఐసీ లోపలికి ఇంటర్నల్ గా మనకు లోపలికి వెళ్తుంది ఫార్టీ టూ పిన్కు సో ఈ ఫార్టీ టూ పిన్కి ఎందుకు వెళ్తున్నది అంటే మనకు స్కాన్ డ్రైవర్ కు కావాల్సింది విజిహెచ్ విజిఏల్ ఇన్పుట్లు అండి అందుకని ఇప్పుడు ఇది విజిహెచ్ అదే విధంగా మనకి ఈ విజిఏల్ అనేది కూడా ఇన్పుట్ అనేది ఇక్కడ మనకు ఎస్ఎం ఫో ఫోర్ జీరో ఫైవ్ త్రీకి వెళ్ళడం అనేది జరుగుతూ ఉండేది ఎందుకంటే దీనిలో స్కాన్ డ్రై స్కాన్ డ్రైవర్ అనే ఐసీ ఉంది సో అదేవిధంగా మనకు విజిఎల్ మనకు విజిఎల్ అనే సప్లై అనేది ఏ విధంగా వస్తుంది అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ చూడండి మనకు ఇక్కడ మన ఇది పిఎన్పి ట్రాన్స్టర్ అండి రెండు మళ్ళీ డైవర్లు సో ఇది కూడా సిక్స్ పిన్ ప్యాక్ అండి అదేవిధంగా ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఏబిడిడి అయింది అనుకోండి ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు బేస్ పల్స్కు రావడానికనే ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ మనకు అవుట్పుట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఈ అవుట్పుట్ మనం చూసినట్లు ఇప్పుడు ఇక్కడ అవుట్పుట్ మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ నెగిటివ్ సో ఇక్కడ ఇక్కడ ఏమైందండి గ్రౌండ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మనకు గ్రౌండ్ అయిందని ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ చూడండి నెగిటివ్ ఇక్కడ డ్రైవ్ నెగిటివ్ అనేది వస్తుందండి సో ఇది ఛార్జ్ పంప్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఇది డైవర్డ్ ప్యాక్ వెళ్ళడం జరుగుతుంది ఈ డైవర్డ్ ప్యాక్ మనకు వెళ్ళడం తర్వాత ఇక్కడ నెగిటివ్ గా వేసేటప్పుడు చూడండి ఇక్కడ పాజిటివ్ పాజిటివ్ అనేది జరిగింది పాజిటివ్ అనేది జరిగిన తర్వాత ఇది నెగిటివ్ రివర్స్ లో వేసాడు అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న వోల్టేజ్ రివర్స్ వోల్టేజ్ రావడం జరుగుతూ ఉందండి అదే మైనస్ విజిఎల్ వోల్టేజ్ విజిఎల్ వోల్టేజ్ వచ్చేసి మైనస్ ఫైవ్ వోల్ట్ అండి ఈ రో ఈ వోల్టేజ్ కూడా మనకు ఇన్బిల్ట్ గా ఎస్ఎం ఫోర్ జీరో ఫైవ్ త్రీకి ఇన్పుట్ గా వెళ్తుందండి సో ఇక్కడ విజిహెచ్ అండ్ విజిఎల్ అనేది స్కాన్ డ్రైవర్ కు ఇన్పుట్ గా వెళ్తాయి అదే విధంగా మనకు టీకాన్ ఐసీ నుండి టీకాన్ ఐసీ నుండి మనకు టీకాన్ ఐసీ నుండి ఇక్కడ చూడండి నేను ఇక్కడ ఓ మనకు ఈవో అని రప్పి రాశాను తర్వాత జీ క్లాక్ ఎం క్లాక్ జిఎస్టి ఈ
నుండి సిక్స్ వరకు అవుట్పుట్లు అనేది రావడం జరిగింది ఈ అవుట్పుట్లు ఈ ఆరు అవుట్పుట్లు కూడా మనకు టిఎఫ్టి సైడ్ అంటే స్టిప్ నుంచి ఎఫ్ఏసి కేబుల్ నుంచి మనకు టిఎఫ్టి గ్లాస్కు వెళ్ళడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఇది దీన్నే మనం వేరే అదర్ ప్యానల్లో అయితే సికేవి వన్ సికేవి బి వన్ సికేవి టూ సికేవి బి త్రీ సికేవి త్రీ సికేవి బి త్రీ అనేది ఉంటుందండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఏమో జిఎల్కే వన్ జిఎల్కే జిసిఎల్కే టూ జిసిఎల్కే త్రీ జిఎస్సిఎల్కే ఫోర్ జిసిఎల్కే ఫైవ్ జిసిఎల్కే సిక్స్ అని ఉంటుందండి ఇది స్కాన్ డ్రైవర్ అవుట్పుట్లు అండి సో ఈ విధంగా మనకు వోల్టేజ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది తర్వాత అదేవిధంగా ఇక్కడ చూడండి లెఫ్ట్ రైట్ అనేది ఉంటుంది లెఫ్ట్ రైట్కు కావాల్సిన విజిహెచ్ విజిఎల్ తర్వాత ఇక్కడ ఆర్డ్ నెంబర్సు అండ్ ఈవెన్ నెంబర్కు కావాల్సిన విజిహెచ్ విజిఎల్ తర్వాత జిఎస్టి మన విఎస్టి అంటే ఇప్పుడు ఎస్టివిపి అండి అదేవిధ అదేవిధంగా ఇక్కడ చూడండి గ్రాఫికల్ ఇన్పుట్ అండి జిఐపి అంటే రీసెట్ వోల్టేజీ సో ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఇవన్నీ పిన్నులు అంటే ఇవి ఇక్కడ ఇక్కడ ఏమో ఇవేమో స్కాన్ డ్రైవర్కు స్కాన్ డ్రైవర్ పిన్నులు అండి ఇవి వచ్చేసేమో అవుట్పుట్ పిన్నులు అండి సో ఇవి వచ్చేసేమో గామా పిన్నులు ఇది వచ్చేసేమో ఏబిడిడి ఇది వచ్చేసేమో హెచ్విడిడి తర్వాత ఇది వచ్చేసి త్రీ పాయింట్ త్రీ ఇది విజిఎల్ ఇది విజిహెచ్ ఇక్కడ డైవర్డ్ ప్యాకులు రెండు ఉన్నాయండి ఇక్కడ ఎన్పిఎన్ ట్రా ఇక్కడ ఎన్పిఎన్ ట్రాన్స్టర్ వాడాడు ఇక్కడ పిఎన్పి ట్రాన్స్టర్ వాడాడు రెండు డైవర్లు వాడాడు సో ఈ సర్క్యూట్ వచ్చేసి ఛార్జింగ్ పంప్ సర్క్యూట్ అంటారంటి ఇది ఏసీ సిగ్నల్గా మారేదని డీసీ సిగ్నల్గా మార్చడానికి ఒక డైవర్డ్ అనేది వాడుతుంటున్నది ఈ విధంగా మనము ఒక డయాగ్రామ్ అనేది మనం కంప్లీట్గా వేసుకోవచ్చు అండి ఇలాంటి మనకు సెట్ వచ్చినప్పుడు ఈ విధంగా మనం పిన్ టు పిన్ వైజ్గా మనకు ఉన్నట్లయితే మనకి ఇలాంటి ఐసీ రాగానే ఈజీగా మనము రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అండి అసలు ఫస్ట్ ప్రాక్టికల్ అంటే ఏదో కాదండి ఫస్ట్ థీరీ వస్తేనే ఆ థీరీ నుంచి ఫాలో అయితే ఇమీడియట్లీ ఒక టెన్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో మనకు కంప్లీట్ చేయడం అనేది జరుగుతుందండి ఈ విధంగా మేము క్లాస్ చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది ఇదే దీన్నే పీసీబి అంటే టీకాన్ బోర్డు మీద సొంతగా సో నేను కలర్లు వేశానండి సో ఇది నాకు ఏంటంటే మల్టీమీడియా రాదు సో నాకు దోషినంత వరకు నేను వేసి చూపిస్తున్నాను అది కూడా నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి ఇప్పుడు టీకాన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అండి టీకాన్ మీద ఇప్పుడు ఎట్లా ఏ విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చూపిస్తారో ఒకసారి చూడండి ఓకే ఇది టీకాన్ ఓకే ఇప్పుడు ఇది ఎల్జీ టీకాన్ బోర్డ్ అండి సో ఈ విధంగా మనకు ఎల్బిఎస్ కనెక్టరు ఇది టిఎఫ్టి వైపు వెళ్ళేది ఇక్కడ మనకు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అనేది సప్లై పిన్ అండి ఇక్కడ ఫీజ్ ద్వారా మనకి ఇక్కడ రెడ్ కలర్ వేశారండి సో ఇక్కడ నుంచి మనం డైరెక్ట్గా పద్నాలుగు పదిహేను పదహారు ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్కు విఇన్ సప్లై అనేది వెళ్ళడం జరిగింది ఇక్కడ కెపాసిటర్ విఇన్ అని రాసింది అదేవిధంగా లైన్ కాయలు కూడా వెళ్ళడం జరిగింది అదేవిధంగా మనకు ఇది ఇన్పుట్ సప్లై అందడంతో దీంట్లో బూస్ట్ కన్వర్టర్ బక్ కన్వర్టర్ అనేది రెండు ఉంటాయి ఇక్కడ మనకు బక్ కన్వర్టర్ ద్వారా త్రీ పాయింట్ త్రీ ఉంటే అనేది అవుట్పుట్ అనేది వచ్చేసి లైన్ కాయల ద్వారా అవుట్పుట్ అనేది జర రావడం జరుగుతుంటుంది అదే దాని నుంచి మన ఇన్పుట్ అనేది వెళ్ళడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మనకు అవుట్పుట్ వచ్చేసి పన్నెండో పిన్ను ఇన్పుట్ వచ్చేసి పదకొండో పిన్ అండి సో ఇది వచ్చేసి టీకాన్ ఐసీకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది అదే మాదిరిగా ఇక్కడ మనకు ఏవీడిడి వోల్టేజ్ అనేది మూడోది అండి ఏవీడిడి వోల్టేజ్ ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు అనేది స్విచ్చింగ్ వోల్టేజీ ఇక్కడ లోపల ఫెట్ ఉంటుంది ఈ ఫెట్ అనేది ఆన్ అయినప్పుడు మనకి ఇక్కడ స్విచ్చింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అదే స్విచ్చింగ్ జరిగినట్లయితే ఇదే టూ వెల్ట్ మనకి ఇక్కడ టూ వెల్ట్ అని చూపిస్తూ ఉంటుంది అదేవిధంగా ఇక్కడ టూ వెల్ట్ను ఇక్కడ ఏవీడి వోల్టేజ్ ఫిఫ్టీన్ వోల్ట్గా మారడానికి ఇక్కడ లోపల ఫెట్ ఉంటుంది ఇది స్విచ్చింగ్ జరగడంతోనే లైన్ లైన్ కాయల్ అనేది ఇక్కడ మనకు ఛార్జ్ డిశ్చార్జ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఏసీ సిగ్నల్గా మారుతూ ఉంటుంది అదేవిధంగా ఈ డైవర్డ్ నుంచి అవుట్పుట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఈ అవుట్పుట్ వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీన్ వోల్ట్ రావడం జరుగుతుంది ఇదే మళ్ళీ ఇన్పుట్గా వెళ్ళడం అనేది జరుగుతుంది ఇన్పుట్ వోల్ట్ వచ్చేసి మన ఇన్పుట్ పిన్ వచ్చేసి ట్వంటీ సెవెన్ అదేవిధంగా అవుట్పుట్ సబ్ వచ్చేటి ట్వంటీ ఎయిట్ అండి ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఏబిడిడి ఫిఫ్టీన్ వోల్ట్ అనేది ఉండడం ఉంటుంది సో అదేవిధంగా ఇక్కడ ఏబిడిడి అనేది మనకి ఇన్పుట్ ఎందుకు వెళ్ళేదంటే గామాయిసి ఇందులోనే ఉంది ఈ గామాయిసికి కావాల్సిన సప్లై ఏబిడిడి సప్లై ఆ ఏబిడిడి సప్లై గామా ఇన్పుట్ అనేది సో ఇక్కడ వెళ్ళడం అనేది జరిగింది తర్వాత మనకు అవుట్పుట్ వచ్చేసి ముప్పై ఒకటి ముప్పై రెండు ముప్పై మూడు ముప్పై నాలుగు ముప్పై ఐదు ముప్పై ఆరు థర్టీ వన్ థర్టీ టూ థర్టీ త్రీ థర్టీ ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ అవుట్పుట్లు అండి సో ఈ అవుట్పుట్లు
AVDD voltage achesi, manaku, output achesi, seventeen pin and a seventeen pin and chocolate line caldara, L3 line caldara, Ekada manaku, output another out and the root on the eight volt. At the AVD low, seven voltage achesi, HVDD. E HVDD and the Mali input ga, well done the root on the ICP. Ada with the VGH. VGH and a voltage you could have, manakikada, root and the output achesi, bupon the pin and chi, Ekada manaku the inflow. Transistor or on a devil calipi under pack and D. So, Idi E. Mutton total a pack or chase a RPM on tie, you cut around the devil lapu, Taravata transistor. Idi E. The PNP transistor and D. E. PNP transistor, you cut a manaku, input an edi, M track you would on a Jeruthun D. Thirty eight pin nunchi. Ada with the output an edi. Manako collector the Arathi is going output an edi, Veladan Jeruthin Alva pinu. You got a mark between one, two, three, four. 4 నుంచి మళ్ళీ డైరెక్ట్ గా 5 కి వెళ్తుందండి 5 5 కి దేనికి వెళ్తుందంటే డయోడ్ కు వెళ్తుంది ఆ డయోడ్ కు మనకు డయోడ్ కు కావాల్సిన మనకు ఇక్కడ చార్జ్ పంప్ అనే సప్లై అనేది రావడం జరుగుతుందండి ఈ చార్జ్ పంప్ అనే సప్లై మనకు ఇది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎన్నో నుంచి దాని వస్తుందంటే 39 నుంచి పిన్ రావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ చార్జ్ పంప్ అనే సిగ్నల్స్ అనేది రావడం వల్ల ఇక్కడ చార్జింగ్ చార్జింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఆ చార్జింగ్ అనేది జరిగిన తర్వాత ఏసీ వోల్టేజ్ గా మారుతుంది ఆ ఏసీ వోల్టేజ్ గా మారిన తర్వాత ఇక్కడ డీసీ వోల్టేజ్ గా మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది అది నేను ముందు డయాగ్రామ్ లో చెప్పాను అది ఈ విధంగా ఉంటుందో చూపించాను సో ఇది అవుట్పుట్ అండి ఈ విజిహెచ్ అవుట్పుట్ వచ్చేసి మనకు ఇన్పుట్ గా 39 పిన్ కు వెళ్తుంది అండి 39 కి వెళ్తుంది ఎందుకంటే ఇది ఇన్పుట్ అనేది స్కాన్ డ్రైవర్ కు కావాల్సిన ఇన్పుట్ సప్లై అదే ఈ విజిహెచ్ అనే వోల్టేజ్ ఇక్కడ చూడండి విజిహెచ్ వోల్టేజ్ అన్ని కూడా ఇక్కడ మనకు మల్టీ టిఎఫ్ట్ కి వెళ్తున్నాయి సో అదే విధంగా మనకు అదే ఏబిడిడ్ వోల్టేజ్ వచ్చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ విజిఎల్ చూడండి విజిఎల్ మనకు ఇక్కడ సేమ్ మళ్ళీ ఒక ట్రాన్సిస్టర్ డయోడ్ లు ప్యాక్ ఉంటాయి ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు ఇక్కడ చూడండి ఇది గ్రౌండ్ గ్రౌండ్ మనకు ఇక్కడ సప్లై ఉంటుంది ఇది వచ్చే గ్రౌండ్ ఇక్కడ మనకు బేస్ పల్స్ అనేది రాగానే ఇక్కడ మనకు బేస్ పల్స్ అనేది రాగానే ఇప్పుడు మనకు ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఎంటర్ కు అవుట్పుట్ సో కలెక్టర్ కు ఇన్పుట్ సో ఇది వచ్చేసి మనకు బేస్ పల్స్ ఈ బేస్ పల్స్ అనేది రా మనకు రావడంతోనే మనకు ఇక్కడ ఇది మైనస్ వోల్టేజ్ గా మారుతుంది ఈ మైనస్ వోల్టేజ్ ఇక్కడ ఇక్కడ మన చార్జ్ పంప్ అనేది చార్జ్ అవుతూ ఉంటుంది అదే విధంగా దీంట్లో ఇంకో డయోడ్ ఉంటుంది ఆ చార్జ్ పంప్ ను మనం ఏసీ వోల్టేజ్ ని డిసి గా మార్చడానికి ఒక డయోడ్ వాడతాడు దాన్ని రివర్స్ లో వేస్తాడు అది మనకి ఇక్కడ నుంచి అవుట్పుట్ ఒక కెపాసిటర్ వాడతాడు ఆ కెపాసిటర్ నుంచి ఇది విజిఎల్ వోల్టేజ్ అని ఈ విజిఎల్ వోల్టేజ్ కూడా మళ్ళీ డిసి టు డిసి ఐసి కి వెళ్ళడం జరుగుతుంది ఇన్పుట్ గా అదే విధంగా టీకాన్ ఐసి నుంచి టీకాన్ ఐసి నుంచి మన జిసిఎల్ పిన్ నంబర్ 2 మన ఎంసిఎల్ పిన్ నంబర్ 3 అదే దొంగా జిఎస్టి 4 ఈవో 5 పిన్ అండి ఓవి అండి పిన్స్ అవి ఇన్పుట్ గా రావడం జరుగుతుంది అంటే లో సిగ్నల్ ను హై సిగ్నల్ గా మార్చడానికి ఇక్కడ స్కాన్ డ్రైవర్ అనే ఐసి వాడతాడు ఈ ఐసి వాడడం ఎందుకంటే లో సిగ్నల్ ను హై సిగ్నల్ గా మార్చడానికి దాని తర్వాత అవుట్పుట్ వచ్చేసి జిసిఎల్ జిసిఎల్ కె జిసిఎల్ GCL K55 GCL pin number GCL K254 GCL K తర్వాత 353 GCL K452 GCL K551 GCL K650 ఈ టోటల్ పిన్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడికి రావడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ విధంగా పేర్లు ఉంటాయి వేరే టీకానికి అయితే ఇప్పుడు CKV1 CKV2 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 CKV3 CKV2 B3 అనేది ఉంటుంది ఇవి స్కాన్ డ్రైవర్ కు వెళ్తాయి ఇది టిఎఫ్టి కి వెళ్తాయండి సో అదే విధంగా మనకి ఇక్కడ మనకు అవుట్పుట్ లో వచ్చేసి విజిహెచ్ ఆర్ సో ఇక్కడ మనకు విజిహెచ్ ఆర్ అని ఉంటుంది విజిహెచ్ ఎఫ్ అని ఉంటుంది 48 పిన్ విజిహెచ్ ఆర్ నంబర్స్ విజిహెచ్ ఈవెన్ నంబర్స్ తర్వాత 45 పిన్ వచ్చి విఎస్ విఎస్టి అంటే ఎస్టివి ఎస్టివిపి అన్నమాట తర్వాత 44 వచ్చేసి 44 వచ్చేసి జిఐపి రీసెట్ పిన్ అంటే గేట్ ఇన్ ప్యానల్ రీసెట్ పిన్ ప్యానల్ అండి ఇవన్నీ ఇవి సికేవి వన్లు సో ఈ విధంగా మనకు ఇవి అవుట్పుట్ లు అనేది జరగడం జరుగుతుంది సో ఇది వచ్చేసి ఇన్పుట్ స్కాన్ డ్రైవర్ ఇది వచ్చేసి అవుట్పుట్ ఇవి వచ్చేసి గామా అవుట్పుట్ లండి సో ఈ విధంగా మనకు అన్ని కూడా మనకి ఇక్కడ రావడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా మనం కలర్ చేశాను సో ఈ విధంగానే మనము ఈ ప్రతిది కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే హార్డ్వేర్ అనే ప్రాక్టికల్ అంటే ఏముండదు ఇక్కడ మనం తీరు చేసినట్లయితే ప్రాక్టికల్ ని ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూడండి ఇది rx 0 minus 0 ప్లస్ తర్వాత rx 1 minus 1 ప్లస్ rx 2 minus 2 ప్లస్ ఇది క్లాక్ minus క్లాక్ ప్లస్ తర్వాత 3 మైనస్ 3 ప్లస్ సో ఇవన్నీ కూడా ఇన్పుట్ లు టిఎఫ్ మన టీ కనెక్షన్ కి వెళ్ళాయండి సో అదే విధంగా అవుట్పుట్ లు చూడండి ఇక్కడ 
రెడ్ గ్రీన్ బ్లూ ఇవన్నీ కూడా టీఎఫ్టీకి రావడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా మనకు కోచింగ్ అనేది ఇవ్వడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది నేను ఇప్పటి వరకు మీ చేతనే డయాగ్రామ్ వేపిస్తా అన్నాను ఇప్పుడు ఇదే ఇట్లా నేను వేశాను ఈ విధంగా మనం డయాగ్రామ్ వేసి మనం ఒకటి దాచిపెట్టుకున్నట్లయితే మనకి ఇలాంటి ఐసీఏ రచ్చ రాగానే ఇది ఒక టీ ఈ ఒక్క టీకాలనే వాడడం కాదండి ప్రతి ఒక్క టీకాలను కూడా వాడతాడు ఈ ఐసీ జనరల్గా లేటెస్ట్ మోడల్లో ఎక్కువనే వాడుతున్నాడు సో ఈ విధంగా మనం డయాగ్రామ్ వేసుకున్నట్లయితే ఆటోమేటిక్గా మీరు వచ్చినాక ఆటోమేటిక్గా ఎక్కడెక్కడ ఎంత వోల్టేజ్ వస్తుందో మీరే మెజర్మెంట్ చేసుకొని కూడా రిపేర్ చేసుకోవచ్చు మా ఛానల్ నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోగలరు బెల్లైకాన్ క్లిక్ చేయగలరు లైక్ చేయగలరు డిస్లైక్ చేయగలరు ఈ విధంగానే మేము క్లాస్ చెప్పడము ప్రాక్టికల్ చెప్పడము జరుగుతూ ఉంటుందండి అదేవిధంగా మనకు ఇదే కోర్సుకు సంబంధించిన పెన్ డ్రైవ్ కూడా మనకు మొత్తం మన దగ్గర రాని వారికి కోర్సు మొత్తం కూడా పెన్ డ్రైవ్లో లోడ్ చేసి ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది దాంతోపాటు వన్ ఇయర్ సపోర్ట్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఆల్ ఆఫ్